Her har vi et øh, manuskript af Johann Sebastian Bach i hans egen håndskrift. Og øh, det drejer sig om en kantate, der hedder Mein Herze svimt in blut. Og den øh, blev uopført i Slotskirken i Weimar den 12. august 1714, mens Bach var koncertmeister ved hoffet i Weimar. Den knytter sig til den 11. søndag efter Trinitatis, og det er den tekst, der handler om øh, tolleren og fariseren. Og øh, hvis man kigger ned i teksten i selve kantaten, så har den noget med syndsbevidsthed at gøre, men også at man til sidst kan søge trøst og forsone sig med Gud. Og det kan man så opleve i selve teksten, der slutter med, at mit hjerte glæder sig. Selve kantaten er skrevet for sopransolo og obo og stryger, og så det, der hedder continuo, som er øh, basfundamentet i musikken, kan man sige. Og øh, den er i otte satser, og det er typisk arier, recitativer og en enkelt koral. Og hvis man kigger på manuskriptet, så, så er det i fem nodeblade, som så er skrevet på begge sider. Der kan man se, at det nok er den, den første renskrift, han har lavet af, øh, af denne, dette værk, fordi det er, der er en del rettelser i det. Og så er der en anden sjov ting, som man også kan lægge mærke til, nemlig at han erstatter ordet hertz med et lille hjerte en gang imellem. Nogle gange, hvor der simpelthen ikke rigtig er plads til at skrive hertz. Så i denne sidste sats, hvor hjertet glæder sig, der står, vi freudigist mig en hertz. Så er der det lille hjerte. Og hvordan er så sådan et manuskript endt på det kongelige bibliotek? Øhm, vi ved, at da Bach døde, så overgik manuskriptet til hans søn, Carl Philip Emanuel Bach. Men der skulle gå helt til 1911, før den forskningsverden fik øjnene op for det her manuskript. Der blev det så genopdaget, kan man sige, og publiceret. Og siden da har man anset dette manuskript for den væsentligste kilde til dette værk af Johann Sebastian Bach.